mataron ah, a él. Sí, sí. Y luego, Ay. dos veces lo, lo, lo sí, chequearon. Están chequeando. La primera vez están tuvo chequeando. que ir a cambiar el guante. La segunda vez volvieron otra vez y le chequearon el guante y parece que tenía una sustancia, una, sustancia una discusión. Sí. Y entonces ahí lo votaron. El, o sea, hombre, es, el, hom el hombre había tenido hasta ahora su mejor salida del año y se vio interrumpida ahí por este cumple, reperpero. Ahí se cumple la, la décima de que cuando uno comienza a entrar en edad hay que comenzar a buscar ayuda. Eh. <risa> bueno, están chequeando la gorra, es la están aplicación. chequeando el guante, están chequeándolo todo, buscando alguna sustancia pegajosa, que es lo que, bueno, se quejaba mucho Gary Cole, no le gustó mucho la idea de que prohibieran eso. Hace unos cuantos días le hice, se lo hicieron a Domingo Germán, el sí, dominicano. Exactamente. Pero lo de Scherzer hoy parecía que había culminado después del segundo inning en buenos términos, porque incluso el árbitro hasta le dijo, como Mira. mi pana, toma, no escúchame, mi pana, y le dio el guante otra vez, <risa> tuvo que, pero entonces... Al inicio siguiente parece que el dirigente del equipo de los Dodgers vio, vio algo le raro. dijo, mire, chequeé otra vez porque el sí. hombre tiene como algo raro. <risa> Oye, pero un veterano como Marshall. Sí. Por eso es, por un zorro. No debe ser sí. eso. Pero nada, nosotros queremos darle las gracias a Dios, como siempre, que nos permite estar aquí con ustedes estas horas, donde vamos a tener, como siempre, muchas informaciones, comentarios, estadísticas... Y lo principal, las llamadas de nuestros queridos oyentes. Ramos, vamos a arrancar con la NBA, porque eso es lo que está en el tapete en este momento. Vamos a arrancar con la NBA. ¿Qué, ¿Con qué tú quieres que arrancar? Hay dos cosas importantes, Iván. Ajá. Va a jugar ya, va a jugar Yanis esta noche. Giannis dos Santos jugadores, dos jugadores que salieron lesionados, eh, con lesiones de cierta envergadura en sus últimos partidos, y que para el día de hoy, eh, su estatus... Eh, el estatus de ambos está en duda yo creo que si ya Morán juega hoy probablemente le hace más daño que bien al equipo eh, él va a intentarlo yo no he visto información, la última información que vi eh, ayer la, no, la, la, la NBA es, lo tiene cuestionable Sí, Wojnarowski dio una información dice el ambiente que hay en la práctica del equipo es como que muy parece como difícil que ya Morán pueda jugar desde en el, el primer en el día se veía eso y sí. cuando aparecieron las fílmicas de él eh, utilizando su celular con la otra mano pues se, se advertía que, que iba a estar muy cuestionable yo creo que si él juega hoy probablemente le haga más daño que bien a, al equipo quizás el caso de Yanis no Yanis es un tipo que se sana rápido el hombre Yanis esa esa se esa cicatriza rápido la serie pero basta con recordar bueno él sufrió en la final contra Phoenix, la misma lesión de Chris Paul, de, de Paul George, wow. que a las rodillas se le fue hacia atrás. Wow. Y al siguiente partido jugó. O sea, ese tipo es, 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 ha cultivado un físico que... Envidiable. Día, sí, envidiable. A Manny Machado le pasó eso la, la temporada anterior, eh, pisando una base. No todos lo, los físicos son iguales, pero esa lesión que tú mencionas... Es una lesión para perderse un mínimo de varias semanas. ¿Cómo le pasó? Le, le ha pasado precisamente a Paul George, que no ha podido entrar a la cancha por esa por esa situación. Y que no va a estar en esta primera ronda. No. Eh, y obviamente entraría, eh, estaría por ver si, si el equipo de los Clippers logra pasar. Si pasa, eh, va a jugar. Va esa, a jugar esa es la, la ultim, el último update de, de su situación. Eh, mientras tanto, precisamente los Clippers ayer, pues, jugaban con Phoenix. Y vamos a decir que es lamentable para ellos, de la forma como Tyron Luke quiso llevarse un segundo partido y no pudieron. Mucho crédito al equipo de Phoenix, que yo diría que fue la victoria más colectiva en la era Durán, que es, que es corta, eh, pero fue una victoria sumamente colectiva. Chris Paul, muy bien ayer. Creo que ayer se dejó ver algo de lo que uno conoce de, de un tipo que usa mucho este eh, esta eh, jugada del hesitation, creando una duda siempre mirando su, a, lo, a los alrededores y el tiro de media distancia que él generalmente encestaba con mucha regularidad, que ya no es tanta anoche sí le estuvo cayendo y eso permitió ¿verdad? un poquito de distensión hacia los demás compañeros y Okoye también desde la banca, en un triple importante todo el mundo aportó eh, Bismarck Villombo, tres rebotes ofensivos en el último periodo que quizás es lo más importante que, que le ha pasado a él y obviamente David Booker que sigue siendo como, como la espada principal ofensivamente hablando de Phoenix 
pues 38 puntos y 25 de Kevin Durán le dieron la primera victoria al equipo de los soles que deberán ir con la mentalidad al antiguo Staples Center de por lo menos dividir. Llevarse uno. Daniel, Exacto, ¿cómo estás? para recuperar la localía. Todo bien, Odalí. Saludos, compañeros, a todo el que sintoniza el programa y a todo nuestro cuerpo técnico. Y diría que debe haber cierta sensación de que dejaron escapar un partido que podían ganar. Sí, pero los yo, yo no sé qué más yo podía hacer para ganar este juego. Lo hicimos todo. Llegaron a, tener ventaja, demasiado bien. Llegaron a tener ventaja en el segundo cuarto de, de más de 15 puntos. Otro gran partido de Kawhi y quizás el mejor partido de, de Russell Westbrook en mucho tiempo. Un partido eficiente, más de 25 puntos, más de 5 rebotes, más de 5 asistencias para, para Westbrook. Esa coyuntura de, de hechos es poco probable que se vuelva a dar para entonces poder llevarse otro partido, al menos en la ruta. En, Hay que decir que él jugó Phoenix. muy bien sí. en el primer partido. Sí. En términos ofensivos estuvo pésimo, En ataque no le fue bien. Muy malo, pero, pero hizo al final del otras. partido eh, creó situaciones... Uh -huh que hicieron que el equipo de, de los Clippers tuviera eh, mayores oportunidades de ganar el partido y ese último tapón que dio fue, fue clave. O sea, que el hombre ha estado jugando bien en el sentido de brindarle segundas oportunidades al equipo de los Clippers con los rebotes ofensivos y también en la parte de, de la defensa. O sea, que eh, Russell Westbrook debe estar bien motivado ahora con el equipo de los Clippers. Lo único que tiene una tarea difícil contra el equipo de, de los Suns. El, el próximo el partido es mañana, viernes. Yo pensé que iba a ser el sábado. Mañana es jueves. Eh, jueves. Mañana pensé jueves. que iba a ser más, más allá de, de, de un día de descanso. Porque esto es algo que no le conviene mucho al equipo de, de los Suns. Eh, Durán y Booker dominan la NBA en minutos jugados. O sea, Durán, Durán jugó ayer 45 minutos. Y jugó 45 en el primer partido. Y tiene 90 minutos jugados y Devin Booker 89. En o la sea, serie. En uh -huh. la serie. Es que va a ser así para y que va a ser la, va a ser la, ser así. Es que la rotación de Phoenix es muy corta el por la poca profundidad que tiene la banca. El primer partido eh, mostró que tiene que ser así para ellos tener oportunidad ante este equipo que no solamente es un gran equipo, sino que ha demostrado que está bien dirigido. Y con respecto a lo que tú decías, lo de Kawhi Leonard eh, empató el récord de puntos en postemporada o de, de partidos encestando 30 puntos en postemporada en la historia de la franquicia de los Clippers. 14 juegos de postemporada encestando 30 o más. Y aún con la actuación de, de Kawhi Leonard, con la buena defensa de Russell Westbrook, que aunque ha tenido sus problemas ofensivos, pero es costumbre, sus, sus malas decisiones, pero ese equipo ha hecho de todo en estos dos primeros partidos. Señores, Kawhi Leonard tiene que ser uno de los jugadores eh, en ambos lados de la cancha, cancha más eficientes en los playoffs de toda la historia del baloncesto de la NBA. El problema es que no hemos tenido muchas oportunidades de verlo, pero lo que hace Kawhi Leonard en, en las decisiones que toma en la cancha tanto a la ofensiva como a la defensa, uno dice, uno de, uno no deja de, de maravillarse. ¿Cuándo fue la última eh, la última serie que jugó Kawhi Leonard? Hace tres años fue, Ve dos años. No, no, 2021. 2021, eh, dos ellos años. Ellos clasificaron cuando... Dos años, él tenía dos años que no lo veíamos en los playoffs y mucha gente se había olvidado de la calidad de jugador que hay. Yo, en la NBA, en los playoffs, yo no creo que haya dos jugadores mejores que Kawhi Leonard. Yo no sé qué ustedes opinan. Sí, cuando está en cancha es un tipo sumamente eficiente. Eso, sí. eso es así. No se le, eso no se le puede quitar a él. Al día de hoy tiene que ser el mejor en postemporada. Exactamente. Ya, porque ya esta versión de Kawhi es mejor que la de LeBron James, que yo diría que era el otro candidato. Y queda por ver entonces Kevin Durant, que no ha tenido la, la mejor de la fortuna mm. en los últimos playoffs. Incluso viene a ser barrido por Boston en primera ronda, aunque hace dos años dio una tremenda serie contra el conjunto Ay, el Milwaukee. caso de Giannis también yo creo que... Bueno, sí. Lo que pasa con Kawhi Leonard uh -huh. es que él puede aportarte en ambos lados de la cancha. Hay que recordar que él llegó uh -huh. como una estrella defensiva a la liga y poco a poco fue desarrollando esa habilidad ofensiva al punto de que... Eh, él ahora es más ofensivo que defensivo. Exacto. Hay que decirlo. Sí. Viene de, esta temporada fue su, su peor todo, temporada defensiva. Sobre todo por el, el, el historial de lesiones que ha venido arrastrando pero él fue, él llegó a ser élite defensivamente en la no, liga no, claro, de, claro, de claro. Los mejores. Miren, llegó por eso a la liga ¿qué opinan de la suspensión de Draymond Green? yo creo que merecida eh, <risa> porque yo creo que el hombre se excedió eh, mucha gente dice pero ¿y por qué a Saboni eh, no lo expulsaron tan bien? creo que la falta que tuvo Saboni era para una técnica, no era para expulsarlo, la reacción de Draymond Green como siempre 
eh, eh, él a veces eh, pierde los estribos y el perder los estribos es lo que hace de él ese jugador especial y hay que vivir con eso, ¿verdad? Y en esta ocasión pone al equipo de los Warriors de Golden State en una situación muy difícil de tener que jugar un partido número 3, aunque es en su casa, pero sin su principal jugador eh, o uno de sus principales jugadores defensivos y que fluye en la cancha eh, para tratar de contener a este equipo de los Kings que demostró que tiene talento, tiene estamina y tiene un dirigente que sabe cómo jugarle a los Warriors. Mira, Ay. yo pienso que yo pienso que a Draymond Green lo, lo suspendió su, su historial. Eh, en condiciones normales, eh, quizás no era para tanto, porque incluso en primera instancia se manejó la información de una multa. Y de hecho, si Green hubiese vendido el agarrón de piernas, probablemente el suspendido hubiese sido Sabón y no él. Pero yo creo que a él su historial le pasó factura. Su reacción al, después de, de sí, que sí, eh, la, eh, eh, la, la inteligencia emocional le, le, le falló conjuntamente con su historial, pero, pero ese agarrón de, 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 del pie que le dio Sabón, y si él se tira al suelo y, y finge un dolor, lo que sea, Exacto. fácilmente la técnica grado 2 se la pitan a Sabón o la expulsión en ese partido. Sí. Quizás no, no una suspensión para hoy, pero quizás el expulsado en el partido hubiese sido Sabón y no él, ah. si él sabe vender esa situación, pero él es un tipo que reacciona y esa reacción con su historial le costó esta, esta situación uh -huh. y este ya es un segundo partido importante de playoffs que se pierde Green por, por estar suspendido y esta quizás es hasta peor porque la otra vez Golden State estaba 3-1 arriba en la serie ciertamente terminan perdiendo la serie pero estaban arriba como quiera fue malo y dos. porque la, la, la ocasión anterior está bien estaba 3-1 pero llegó el empate mira sí. esta mañana llegó el empate esta mañana le pasó como no, a, y perdieron Exacto, y, y perdieron. perdieron exacto. Pero le ganaron a Álvaro los Martín. Dos. Ajá, al... Álvaro Martín colocó un, vamos a decir algo así como un medley Ajá. De, de todos esos momentos que señala a, Graham, a Draymond Green sí. haciendo de las suyas. Y decía él algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo. Es que Draymond Green ha demostrado en la historia, en su carrera, que ninguna sanción ni suspensión lo va a hacer modificar su comportamiento porque es que es, bueno, y tampoco los 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 Warriors lo van a suspender es que esa es una naturaleza a rechazar, por, a rechazar por eso porque él está pero para es hacer el trabajo sucio pero es rechazarlo claro. porque eh, eso el, es lo que yo tengo, la hipocresía el, del fanático el, de Golden State yo, yo no tiene límites cada, cada vez que le pasan que le pasa el tipo de situaciones a Draymond Green el fanático de Golden State empieza eh, tiene que salir del equipo yo no sé cómo Stephen Curry no lo soporta. La liga tiene que hacer algo con él. Todo lo malo hasta que se mete a la cancha y resuelve. Claro. Hasta que se mete a la cancha y, y le abre el espacio a Stephen Curry, eso, a Clay Thompson, a Julian Poole lo, y lo pone a jugar tranquilo. Pues, todo el precisamente mundo. para eso él está en ese equipo. El para... término que usaron en inglés era de que on un la palabra completa, uh -huh. on sportsmanlike. O sea, un tipo que no tiene antideportiva, antideportiva no sí. tiene caballerosidad deportiva. Bueno, uh -huh. en ese medley que yo vi esta mañana, había por lo menos 8 o 10 momentos en los que él o patea o empuja o estralla un jugador. Y al final de cuentas también es hipocresía, porque entonces eso mismo se lo celebrábamos a Dennis Roman. Dennis Roman ganó cinco y títulos. Y también entonces a los chicos malos de Detroit también se lo celebraban eso. Exacto, uh -huh. sí, sí. Siempre ha habido uh -huh. algo en la, en, la, en la NBA de esa. Por Señores, eso esos son atletas o jugadores, eh, Draymond Green como lo era Dennis Rodman, jugadores que viven en, en el filo de la navaja. Claro, eh, viven, y al, ellos, viven al, el día a día. Edge. Y le llevan eh, y, y eso hace que ellos tengan una ventaja por encima de los demás jugadores ¿por qué? porque a ellos se les permite dentro de la cancha más cosas de lo que a un jugador normal sí. a, a ustedes ven a veces a Draymond Green hablando con los, con los árbitros de una forma que usted dice si eso lo hace cualquier otro jugador le pitan una técnica y sin embargo a él se lo permiten, bueno, porque este es un Por el, 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 el loco eh, y él es así, él habla así, eh, ya no le vamos a pitar más técnica. Y ah. es un tipo que sabe llevar las cosas hasta el límite. Y uh -huh. con eso lleva, de llevar las cosas hasta el límite, le saca provecho. El equipo de los Warriors de Golden State ha ganado cuatro títulos en parte gracias a, esa, a ese tipo de, de Si él de, hiciera de, lo que hacía Roman, que esa tú, forma a Roman tú le topabas y, y llegaba ya. Exacto le sacara todavía más provecho mira yo vi un video hace unos días eh, no de esta parodia que hacen eh, un 2 para 2 en, ba en baloncesto había una chica tirando tira de tres el que la estaba defendiendo eh, se queda tranquilo y ella mete un triple ¿verdad? Uh -huh. y, el, y, el, y los compañeros dicen pero ven acá muchachos pues, eh, ella es una mujer y tú un hombre ¿cómo tú te dejas meter ese triple? 
Entonces vuelve la misma jugada. Entonces cuando ella viene, viene y tira y le da un tapón, ya tú sabes de aquello. Pero abusador, es una chica, déjala tirar. Sí. O sea, así es que estamos los seres humanos. Sí. No hay forma de complacer. O sea, no hay foro. Entonces, Draymond Green, eh, sí. desde que hace ese tipo de cosas, hay que votarlo hasta que llegue a la calle. Bueno, y la pregunta ahora es, ¿cuál es la dirección a tomar por parte de Steve Kerr? ¿Quién sustituiría a Draymond Green en el cuadro titular? Bueno, sustituto no tiene. Yo creo que Anthony Lamb va a jugar un poquito más. Cominga. Y... Cominga. ¿Qué te puedo decir? Necesitan un Pero tú de crees tamaño? que Anthony Lance sería una opción por encima de Kuminga. Sí. Yo creo Pero que, que Kuminga. Kuminga, Kuminga cada día sabe jugar menos baloncesto. <risa> <risa> con tanto, con tanta, eh, tanta Porque no es cuestión de tú, de tú tener talento, talento. Es cuestión de tú tener, ponerlo en, en, en funcionamiento. Práctica, sí. uh -huh. Dentro de un Porque sistema. Porque Wiseman tiene mucho talento, pero no pudo ponerlo no pudo, en, claro. en funcionamiento con el equipo de Golden State. Exacto, probablemente en no Detroit se haga un buen jugador. Exacto. Probablemente. Y ojalá que así sea. Pero en Golden State no pudo hacerlo. Entonces, a veces no es suficiente tú tener el talento. Y Gary, Anthony Lamb yo, tuvo corridas interesantes con el equipo. Gary Payton lució muy bien en el último partido. Quizás aumentar los números tanto de Payton como del propio Kevin Looney. Sí, yo creo que Payton va a tener mayor sí. participación definitiva. El que ha estado muy mal es Jordan Poole. Yo creo ah, que sí. lo más adecuado para ello va a ser guardar energía para la segunda mitad y tratar de proponer un ritmo de juego donde vamos a, a entrar en un canatazo. Uh -huh. El que más meta y no el que menos permita. Sí. Miren, señores, y para darle la bienvenida a Jordaniel Daniel, que está aquí con nosotros, yo le voy a hacer la pregunta de los 500 millones de dólares. ¿Qué es lo que le pasa a Juan Soto? Bueno, bueno, la sacó yo creo que ya mismo. son 400. ¿La sacó ahora mismo? Sí, el número 4 la sacó. Eh, ahí está. Está bajando, está bajando sí, el hombre. Sí. ¿A ¿Qué es lo que está pasando con él? A Jordan Charlie Daniel? Morton, su hijo. Eh, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes a toda la audiencia, pues. Es el tema de que le está arrastrando mucho la, la pelota. Eso es lo que, lo que está pasando con Soto. Y aún dándole fuerte esos rodados, siempre van a terminar en la mayoría de los casos como rodados al shortstop, rodados a la segunda, a la primera base, en vez de irse de hit. Porque aunque el chip defensivo esté limitado, siempre van a jugar algo, algo cargado a, hacia su banda. Y aún tú dándole fuerte, ese tipo de batazos mayormente salen de frente. Porque son rodados y, y los defensores tienen la capacidad de hacer el trabajo. Ahora, si él levantara un poquito más la pelota en cuanto a dar más líneas y no tantos rodados, porque él está en límite, o sea, dando muchos rodados y muchos elevados. Eh, no está dando line drive, como se le llamaría en, en inglés a, a, a las líneas, que son los que posiblemente más, posible, eh, más caigan de hit. Eso es lo que yo creo que está pasando con Juan. Y también ha sido un poquito paciente, más de lo, de lo adecuado. Eso siempre se le ha criticado, que no es muy ansioso en cuanto a, a, a lanzamientos bondadosos, dígase eh, que pueden ir por el medio de la zona o en, en el momento donde se le puede dar un batazo con contundencia y él simplemente los deja pasar. Mira, ayer yo mencionaba eso de Juan Soto, traje unas estadísticas para hablar un poquito al respecto y, y lo entré como en una lista, de, una lista reducida de cosas que pueden llegar a preocupar. A mí me preocupa la situación de Soto. Hoy traje dos cosas que a mí me preocupan en el béisbol de grandes ligas. El juego está en, en progreso en estos momentos, el de San Diego. Ya ellos tienen una carrera en el quinto episodio. Lo que voy a hablar tiene que ver con las tres fechas anteriores. San Diego ha anotado una carrera en tres partidos. Sí, porque anoche, anoche lo blanquearon otra vez. Y Muy no bien. solamente eso, Charlie. Es que esa carrera llegó luego de 26 entradas sin anotar. Ay, ay. Entonces, algo está pasando con la ofensiva de San Diego, no solamente con Juan Soto. Ahí, a excepción de Sander Bogarts, todo el mundo está arrastrando el bat. Necesitan que llegue un héroe, algo así. Es probable. Eh, 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 el preámbulo de que llegue un su, superhéroe, Superman, un, un, super, un, un superhéroe. Eh, por ahí. Eh, que viene el, el jueves, eh, mañana. Flash, mañana, 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 mañana. Ya, tiene ya dos días con el equipo. Vendrá flash. <ríe> Pero, otro de los temas que llama preocupación, quizás en menor escala, porque este lanzador nunca ha sido un pitcher con números eh, digamos que impresionantes en el béisbol de grandes ligas, sin embargo fue a un mercado o específicamente a un estadio donde la mayoría de sus partidos o lo juegan, la mitad de sus partidos lo juegan en un estadio de ofensiva y que a él no le había ido bien me refiero a José Ureña con el equipo de los Uy, de los Rockies de Colorado está cogiendo palos. este año en 14 y 2 tercios a ese señor le han hecho 18 carreras, 16 de ellas limpias. ¿Qué es lo que está haciendo, Charlie? Tabla. 
Es <risa> tabla. Cada vez que lo veo, digo, hay... Cuatro aperturas, Odalis. Y le han hecho 18 carreras en cuatro aperturas, 16 limpias. Sí. Eso es demasiado para José Ureña. Yo no sé si Ureña llegue al mes de junio con este tipo de... ¿Junio? Creo que es demasiado. Sí. La mitad. <risa> Menciono junio porque los Rockies de Colorado sí. es un equipo que no está pensando en nada este Exacto. año. Quizás él está ahí para acumular episodios como Patrick Corbin con los nacionales. Exacto. Y probablemente haya un lapso tan extenso como hasta junio, pero no le está yendo bien ahí. Pero oigan esto, lo de, volviendo a lo de Soto, él le sigue dando duro, duro a la, la pelota. pelota. Sí. En eh, los mismos porcentajes que anteriormente. Incluso el porcentaje de barrels, o sea, de bolas conectadas que tienen una alta probabilidad de convertirse en hit, han sido iguales. Eh, iguales o mejor que, que en años anteriores. O sea que el problema no es eh, la velocidad de su swing. Ahora sí podemos ver algo que ha ocurrido este año y puede explicar un poquito el, el, el problema por el cual está atravesando el que puede ser algo psicológico. Él siempre, eh, en toda su carrera, ha sido un buen bateador hacia la banda contraria. De, de por vida anda por un 26%. Este año anda por un 15% solamente. Uy, ha bajado bajón, la cantidad de pelotas que él batea hacia la banda contraria y ha aumentado en casi un 10% uh. las bolas que él está alando. ¿Qué puede estar ocurriendo ahí? Y esta es la primera vez que él tiene tantos tantos batazos eh, alando eh, en su carrera que como este año quitaron el shift, él pudo haber en algún momento cambiado un poco su swing para batear un poco hacia la hacia banda derecha, hacia, 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 su su man, hacia su banda, para aprovechar que este año no iba a haber el shift. Porque, ¿qué otra explicación hay? Aparte de que hay que decir que el Bobby Dell es muy, muy bajito, lo cual te dice a ti que en el futuro inmediato esa, esa actuación de él tiene que eh, mejorar bastante. Bueno, Pero, aquí Daniel trajo unas estadísticas que probablemente contrastan lo, ese, ese, ese análisis porque Juan Soto está haciendo, me parece que un 7%, si la memoria no me falla, menos agresivo con relación a los lanzamientos que recibió el año pasado. O sea, él está siendo más paciente... Yo he visto algunos Pero no se, ha tra no, no se ha traducido en más bases por bolas. No. Él está más él o está, menos lo mismo. Prácticamente lo que igual. sí este año ha, ha variado en términos de él es que ha aumentado la cantidad de, de ponches Exacto. Por, eh, eh, de su carrera. Entonces, yo creo que eh, ese contrato, ese posible contrato de 500 millones de dólares le, le está trabajando, Charlie. Eh, no será el eh? cuchicheo de Scott Boras. Es posible. Eh, sí. Sí. ¿Le está trabajando? Sí, está, quizás está en ansiedad el hombre. Uno no sabe. Es que cuando usted tiene, tiene que está en la antesala de un contrato, el, el contrato más grande de toda la historia del béisbol de grandes ligas, eh, usted tiene que resolver. ¿Está trabajando Otani, será? ¿Eh? Hay que dar palo. Eh, o a Scott Boras, mira, tiene que batir. Que está en ese mismo mercado, no, tan cerquito. No, que pasa es que ya Otani. ¿Qué maneja Otani? Si él pretende 500, Otani va a pretender 600. Y cuidado. No, no necesariamente. ¿Que no? No. ¿Por qué no? Es que Soto ah, es que seis que años que más que joven, cinco años más joven que Otani. Sí, pero Otani es Otani, está en el momento ahora mismo. En salario anual sí, pero en, en total no necesariamente. Sí. Por bueno. un tema de edad. Pero nada, vamos a ver, ojalá que este jonrón que conectó en el día de hoy sea el primer día del resto de la excelente <risa> temporada de, de Juan Soto. Los piratas han hecho 12 carreras hoy. Uh -huh. A los Rockies, 12 por una hasta el juego. Sí. Yo no recuerdo cuál fue la última vez que los piratas hicieron tanta carrera. Ma Andrew Macuche la sacó. Andrew Macuche la echó. Eh, el hombre está rejuvenecido. Yo eh, lo tengo en falta si tiene eh, sencillo oh, doble. Santana, ¿qué ha hecho, eh? También dio sencillo remolcador. Eh, sí. Los que están que no creen en nadie son los Reyes, que ayer le hicieron 10 a Cincinnati. Oh, si hoy le hicieron 6 en, en la primera entrada Casi a los nada. rojos de Cincinnati. Y 8. O sea, en las últimas 27 entradas le han hecho 18 carreras a Cincinnati. Pero no, no es lo mejor. Es que Cincinnati no le ha anotado una en esas 18 entradas. Lo que pasa es que ellos tienen la temporada así, ellos tienen la temporada entera así, Alex. O sea, ellos perdieron. Sí, pero, sí, pero, pero con esa ventaja abultada en marcador eh, de dominio tanto ofensivo como de picheo, no ha sido con todos los equipos. Sí. Ellos se han enfrascado en muy buenos duelos. Está tan bendito ese equipo que no está jugando así Wander Franco. Y su sustituto, que es Taylor Walls, Ayer la sacó dos veces y empujó cuatro carreras y hoy ya también lleva un par de hits. 